मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक फूड हैंडलिंग एंड टॉक्सिसिटी फूड हैंडलिंग का मतलब क्या है हम फूड को कैसे हैंडल करते हैं अगर हम उसको गलत तरीके से हैंडल करते हैं तो उसके क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर टॉक्सिक अफेक्ट हो सकते हैं सबसे पहले है फूड बोन इलनेस यानी कि कौन कौन से फूड होते हैं जिनकी वजह से हमें इलनेस हो सकती है अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट या फिर इन्फेक्टेड एनिमल से फूड को कंज्यूम करते हैं उसको ऑप्टेन करते हैं तो उसका क्या टॉक्सिक अफेक्ट सीधा बॉडी के ऊपर सो होता है या फिर पहले ही फूड इंसेक्ट्स फ्लाई रोडेंट यानी कि चूहे वगैरह की वजह से कॉन्टेमिनेटेड हो रखा है और हमने उसको अनहाइजीनिक वे में कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से भी क्या वहाँ पर टॉक्सिक अफेक्ट होते हैं या फूड जो वो सीवेज वाटर या फिर सीवेज पोल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में है उसकी वजह से भी फूड कॉन्टेमिनेटेड होता है सीवेज वाटर कौन सा होता है दूषित वाटर अब देखो क्या है वहाँ पोल्यूटेड वाटर है पोल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में अगर सीधे से फूड आएगा तो क्या है फूड भी हमारा कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पर टॉक्सिक अफेक्ट आएंगे और उसके बाद है अनहाइजीनिक वे में अगर हम फूड को हैंडल करते हैं यानी कि उसको बिना धोए से खाते हैं या फिर हाथ धोए बिना ही हम क्या फूड को लेते हैं उसको कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है फूड बोन इलनेस हो सकती है उसके बाद है कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स जिनकी वजह से मेनली फूड बोन इलनेस होती हैं कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर सालमोनीला क्लोस्ट्रीडियम प्रेगनेंस एंड स्टेफाइलोकोकाई ये जो मेनली बैक्टीरिया होते हैं इनकी वजह से मेनली फूड बोन इलनेस होती है ये वाले बैक्टीरिया आपने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ रखे होंगे फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ सालमोनीला क्या होता है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि फूड को इन्फेक्टेड करता है उसके बाद है क्लोस्ट्रीडियम फ्रेगनेंस क्लोस्ट्रीडियम फ्रेगनेंस मेनली कच्चे खाने के अंदर पाया जाता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोको का भी इसी तरह से क्या फूड को कॉन्टेमिनेटेड करता है उसके बाद है इस जो फूड बोन इलनेस होती है उसकी मेन डिजीज कौन कौन सी होती हैं जो कि हमें क्या फूड के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है उसमें मेन क्या क्या है टाइफाइड फीवर टाइफाइड फीवर को हम मोतीजहरा भी बोलते हैं बेसिलरी डिसेंट्री ट्यूबरकुलोसिस बोटुलिजम अमेबिक डिसेंट्री इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस एंड कोलेरा जो मेन डिजीज हैं वो क्या क्या टाइफाइड फीवर बेसिल डिसेंट्री ट्यूबरकुलोसिस बोटुलिजम अमेबिक डिसेंट्री इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस एंड कोलेरा मैं इनके बारे में बता देती हूँ आपको टाइफाइड फीवर में क्या होता है जब भी हम कॉन्टेमिनेटेड फूड को लेते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे इंटेस्टाइन एरिया पे पड़ता है तो वहाँ पे क्या है इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है इसके अंदर मोतीजहारा के अंदर यानी कि टाइफाइड फीवर के अंदर वहाँ पे क्या है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से ही वहाँ पे फीवर होता है इसलिए इसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं बेसिलरी डाइसेंट्री बेसिलरी डाइसेंट्री भी क्या है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो किसकी वजह से होता है सिगला बैक्टीरिया की वजह से होता है ट्यूबरकुलोसिस इसका तो आप सभी को पता ही होगा टी बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है उसके बाद है बोट्यूलिजम बोट्यूलिजम में क्या होता है ये एक पैरालाइटिक कंडीशन होती है क्या होती है पैरालाइटिक कंडीशन होती है बोटुलिजम इसमें जो इंसान होता है वो क्या है कंटेमिनेटेड फूड की वजह से उसको पैरालाइज भी हो सकता है अमीबिक डाइसेंट्री अमीबिक डाइसेंट्री में क्या होता है ये कोलन का इन्फेक्शन होता है विद अमीबा एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका यहाँ पर कौन है कोज करने वाला अमीबा एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका उसके बाद है हेपेटाइटिस भी हो सकता है यानी कि उसको लीवर की भी डिजीज हो सकती है और कोलिरा कोलिरा में क्या होता है हैजा होता है ये इसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाती है ये मेनली किस वजह से होती है वहाँ पे डायरिया होता है और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है उसके बाद है सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेस आर गिवन बिलो कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि फूड बॉर्न इलनेस से होते हैं वो कौन कौन से हैं इसमें क्या जो हमारा मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो अफेक्ट होता है क्योंकि क्या फूड जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही जाता है इसलिए मेनली अफेक्ट कौन सा एरिया होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हमें क्या क्या हो सकता है नोजिया हो सकता है वॉमिटिंग हो सकता है एबडोमिनल पेन हो सकता है और डायरिया यानी कि दस्त ये सब क्या है फूड बोन इलनेस होती हैं जबकि सम जबकि कुछ जो सिस्टमिक डिजीज भी हो सकती हैं वो किस कारण से होंगी जब ये जो ऑर्गेनाइजम होते हैं ये सर्कुलेशन में इन्वेड कर जाते हैं यानी कि सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं यानी कि सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं और जो टिश्यू वहाँ के उनको भी ये अफेक्ट करते हैं इसलिए क्या है सो इन टू प्रिवेंट फूड बोन इलनेस इसलिए क्या हमें फूड बोन इलनेस से बचने के लिए 
मैक्सिमम बेनिफिट लेने चाहिए फूड के ठीक है हमें क्या करना चाहिए फूड को हैंडल करते टाइम पे सारे सारे प्रिकॉशंस का यूज़ करना चाहिए कुक करते टाइम या फिर सर्व करते टाइम पे भी हमें सभी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए उसके बाद है फूड एंड पर्सनल हाइजीन हम कैसे फूड का और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं फूड और पर्सनल हाइजीन कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं हाइजीन जो तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फूड बोन इलनेस से बचाने के लिए क्या होता है हाइजीन जो होता है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फूड बोन इलनेस से बचाने के लिए इसलिए क्या है ये मोस्ट पोटेंशियल मीडियम है कि हम क्या है किसी भी डिजीज से बच सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से फूड को लेंगे और वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस रखेंगे तो क्या उससे हमारी बॉडी फूड बोन इलनेस से बच सकती है इसलिए क्या है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फूड हैंडलर्स के लिए टू फॉलो हाई स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन जो फूड हैंडलर्स होते हैं यानी कि जो फूड बनाते हैं खाना बनाते हैं पकाते हैं या फिर उसको सर्व करते हैं जो भी काम इनका होता है उनको बहुत ही क्या है वहाँ पे हाइजीन रखना चाहिए ठीक है फूड हैंडलर्स इज ए पर्सन हु इज एंगेज इन आइदर फूड हैंडलर कौन होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो या तो फूड को परचेज करता है या उसको प्रिपेयर करता है या उसको सर्व करता है मैंने ये पहले बताया था प्रिपरेशन और सर्विंग और क्या परचेज करने वाले भी क्या होता है फूड हैंडलर उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए उसको अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए वॉश योर हैंड्स विद सोप और वाटर जो भी फूड हैंडलर होता है उसको अपने हाथों को अच्छे से फूड हैंडलर को अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए सोप या और वाटर के साथ यानी कि साबुन और पानी के साथ जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनको अपने हाथ धोने चाहिए और फिर उनको ड्राई करना चाहिए प्रॉपर तरीके से टावल से या फिर हैंड ड्रायर से उनके जो नेल्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए उनके हाथों में या फिर कहीं पर भी क्या कोई भी कट नहीं होना चाहिए या फिर वूंड्स यानी कि घाव नहीं होने चाहिए और फिंगर्स कवर दैम विद प्रॉपर ड्रेसिंग अगर वहाँ पे कोई भी कट या वुंड हो जाता है तो क्या वहाँ पे प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए बिफोर हैंडलिंग फूड फूड को हाथ में लेने से पहले वहाँ पे प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो एक से दूसरे के अंदर ना जाए डू नॉट टच और क्या जब भी फूड को हैंडल कर रहे हैं उस टाइम पर अपने हेयर्स को टच नहीं करना होता ना ही नोज को और ना ही दूसरे एरिया को जहाँ से क्या है इन्फेक्शन फैल सके इफ फूड हैंडलर हैज गोट एनी सेप्टिक कट और और अदर इन्फेक्शन दैन डू नॉट हैंडल फूड अगर किसी भी फूड हैंडलर को सेप्टिक कट हो जाता है यानी कि एक तरह से घाव हो जाता है या फिर कोई और इन्फेक्शन है या फिर कोई और इन्फेक्शन है तो क्या उसको फूड को हैंडल नहीं करना चाहिए उसके बाद एक फूड हैंडलर को अपना माउथ और नोज कवर करके रखना चाहिए जब उसको कफिंग करनी है या फिर स्निजिंग करनी है अगर उसको टेस्ट करना है अगर वो खाना बनाने वाला है प्रिपरेशन करने वाला है तो उसको क्या स्पून के साथ ही फूड को टेस्ट करना चाहिए उसके बाद है कीप द फूड कुकिंग एरिया क्लीन एंड जो भी जहाँ पे वो फूड को कुक कर रहा है उस एरिया को क्लीन रखना चाहिए और जो यूटेंसिल्स हैं वहाँ पे जिनके द्वारा वो खाना बना रहा है यानी कि जो बर्तन वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पर साफ सुथरे होने चाहिए उनको भी क्लीन रखना चाहिए और जो भी कुकड यानी कि पका हुआ खाना है और क्या कटा हुआ चॉप्ड क्या है कटा हुआ और पका हुआ खाना है उसको क्या कवर करके रखना चाहिए कई बार क्या होता है कि वो पहले ही काट के रख लेते हैं तो उसको क्या है कवर करके रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर फ्लाई वगैरह ना बैठे डस्टबिन जो होते हैं वो भी ढक्कन के साथ कवर होने चाहिए यानी कि ढक्कन उनके ऊपर बंद होना चाहिए और जो फूड जो होता है उसको क्या है प्रॉपर टेम्परेचर पर मैंटेन करके रखना चाहिए और कम से कम ही फूड हैंडलिंग करने चाहिए खाने से पहले यानी कि कम से कम ही फूड को टच करना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे ना फैले